Dolasci na molitvene susrete pomogli su mi da savladam svoje strahove i tjeskobe, da se suočim sa svojim navezanostima i grijesima. Napokon sam shvatila važnost sakramentalnog života i sad se polako liječe rane koje su nastajale godinama. Nakon svakog susreta slavljenja gospodina, izašao sam ispunjen većom snagom za danje djelovanje u svom životu, ispunjen sigurnošću u dobar ishod budućnosti, kako god ona bila. Doživjela sam oslobođenje od alkohola u potpunosti. Naš Emanuel je umro samo par sati nakon rođenja. Riječi pjesme Gospod je prisutan su zapravo naša molitva. Spot je kao da je netko gledao naš život i iz njega vadio slike. Kao da je čuo naše molitve i htio poručiti Živ sam, s vama sam uvijek. Za moju su malu djevojčicu liječnici govorili da će u životu samo sjediti kao vreća i da neće ništa moći raditi. Bog me tada preko jednog svećenika utješio riječima da će njezin život biti jedna velika Božja pobjeda. S godinu i pol ona je slušajući pjesmu Jerihonske zidine počela pomicati svoje tijelo. Danas moja djevojčica trči, ona se kreće, ona je slobodna. Prije više od deset godina Božja pobjeda je primila viziju o svom poslanju. Sliku mraka preobrazila jedno zapaljeno ognjište koje je osvijetljilo ljude koji su do tada hodali u tami. Diljem grada i diljem zemlje mnoga su još ložišta čekala da budu dotaknuta i zapaljena istom vatru. Odjednom iz te jezgre vatra se počela širit i tako su nastala nova nebrojena ognjišta. A mi smo pozvani prenositi tu vatru i donositi njezin žar njezin plamen i njezinu svjetlost svoj okolini. Božja pobjeda trenutno zapošljava tri osobe, a ima ih potrebu zaposliti barem još toliko, jer ozbiljni projekti zahtijevaju puno više vremena i rada nego što to dopušta volontiranje u slobodno vrijeme. Ovdje su ljudi sa žarom, s idejama, sa željom da pomognu drugima kroz karizme i sposobnosti koje im Bog daje. A mi osjećamo odgovornost prema darovima koje smo primili i prema djelovanju na koje nas On poziva. Da bismo mogli dati više, mi trebamo podršku. Mi trebamo zajedništvo s onima kojima je kao i nama stalo do približavanja duša Bogu. I kroz glazbu, i kroz video, i na bilo koji način na koji možemo progovoriti mladima, mi želimo to činiti. Želimo im biti blizu. Želimo im pokazati da je Bog živ. Biti prisutni u kulturi, donijeti promjenu u društvu i želimo, kako god možemo, graditi kraljevstvo nebesko na zemlji. Tisuće prijeđenih kilometara da bi se odgovorilo na pozive žednih duša iz Hrvatske kao i drugih zemalja i kontinenata. A tisuće još čekaju da budu dotaknuti molitvom, da budu usmjereni poukom, da čuju živo svjedočanstvo. Glazba je jedan od velikih darova koji je Božja pobjeda primila i kroz koji služi mladima. Tisuće kuna su potrebne da jedna pjesma zaživi na medijima koji su bliski mladima, a za organizaciju večeri slavljenja, kao i za izdavanje jednog albuma, potrebno je i nekoliko desetaka tisuća kuna. Jedan je dječak Bogu dao ono što je od njega i primio. Bog je to umnožio i zahvaljujući njemu jednomu, nahranjene su tisuće.